കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവരായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ പരിശുദ്ധമാകുന്ന നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ എനിക്കുള്ള സന്ധ്യാ വന്ദനം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുന്നു മഹാപീഡനത്തിനു മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയാ മണവാട്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മഹോപദ്രവ പൂർവ്വ ഉത്പ്രാവണ അഭിപ്രായം മാത്രം വേദപുസ്തകത്തോടെ കൃത്യത പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ പഠന പരമ്പരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ഇപ്പോൾ സമാഗതമായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതായത് വേർപാടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഭ മഹാപീഠത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ദയവായി ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ പരിമിതമായ ആളുകൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്നും തൊടാൻ പോലും തയ്യാറായുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ ചില ആൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പതിലധികം ആളുകൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പോസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ആരും രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി വരുവാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ച ഒരു സഹോദരനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ അതായത് മഹോപദ്രവ ഉത്തരോത്പ്രാവണ മതം അത് വേദപുസ്തകത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നതും വേർപെട്ട ദൈവീകരണത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് ഉതകുന്നതുമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വിഷയം പരസ്യമായി വന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പരസ്യമായി അവരാരും വരികയില്ല എന്നാൽ അവരിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും അവരെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കൂടി ഈ മതം അതായത് ഈ ചിന്താഗതി അത് വളരെ സുവിചിതമായി പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠന പരമ്പരാ വിഷയത്തിൽ വൈ പ്രീ ട്രിബ്യൂഷൽ വ്യൂ ഈസ് ക്വയറ്റ് ലോജിക് അതായത് മഹോദ്രവ പൂർവോത്പ്രാപണം എന്തുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം യുക്തിസഹജമായിരിക്കുന്നു ബൈബിളികമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഹോർപ്പിസോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ അതിൻ്റെ ആശയ ഐക്യതയും അതിൻ്റെ ആശയ സമന്വിതയും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ടറി പാഠം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേക വേദഭാഗങ്ങൾ തെസ്ലോനിൽ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യഭാഗങ്ങളും കുരന്തിന് കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും അതിനോട് ചേർത്ത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നതുമായുള്ള ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ അതായത് വെളിപാട് ഉത്സവം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഫിലിദൽഫിയാ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ ഊതലത്തിലെങ്ങുമുള്ള എങ്ങും വരുവാനുള്ള ആ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ കാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗം അതായത് എക്ക് എൻ ഡിയ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രത്യേക പ്രത്യേകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് കീപ്പിംഗ് എവേ ഫ്രം ഓർ കീപ്പിംഗ് വിതിൻ ഓർ കീപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ ലക്സിക്കൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങളോടൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവസങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുകയില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹോപദ്രവ പൂർവ്വ ഉത്പ്രാപണം ഏത് നിലയിലും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തോടെ കൃത്യത പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ ഈ മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് സഭ എടുക്കപ്പെടും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായി അതായത് ഈ വിസിബിളായിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഉള്ളതിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവും അതായത് ഈ മധ്യാകാശത്തിലെ ആകാശമേഖലയിലെ വരവും അതുപോലെ ഒലിയുമലയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും ഇവ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് എട്ട് അനിഷേധ്യമായ തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് ഈ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ പങ്കിടുവാൻ ദൈവസന്നയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വേദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പാസേജ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പാസേജ് വീണ്ടും വായിച്ച് ഇവിടെ ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന എട്ട് ന്യായങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഈ വാക്യാംശങ്ങൾ 
അതാത് സമയത്ത് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ റാപ്ചർ ക്രൈസ്റ്റ് കംസ് ഇൻ ദി എയർ ആൻഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ഹെവൻ അതായത് ഈ സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണ സമയത്ത് അതായത് ഉൽപ്രാപണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഈ മഹോപദ്രവ ഉത്തരവോൽപ്രാപണവാദികളായ ആളുകൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ജേറൂൺ ജോസ് എഴുതിയിട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വിപുലമായിരിക്കുന്ന ഒരു പഠനത്തിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് അടർത്തിയെടുത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും ഉൽപ്രാപനവും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആക്ഷേപ്യമായി ചില ആളുകൾ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി വളരെ കണ്ണതരമായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആശയ വിപുലതയുള്ള യുക്തിസഹജമായിരിക്കുന്ന ഒരു പഠന പരമ്പരയാണ് സഹോദരൻ ജേറോൺ ജോസ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് നീണ്ട സമയം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത് അവിടെ ഞാനത് എഴുതുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവാഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ ഭാഗം അദ്ദേഹം അവിടെ നന്നായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്ഥാത്വം ചെയ്യുന്നു മുൻവിധി കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ പഠിക്കാനും അപകടിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംഘർഷ സംഘടനമില്ലാതെ ഈ വിഷയം അംഗീകരിക്കുവാനായി നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഈ സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എട്ട് ന്യായ ന്യായങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് ദിവസൂരി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും കുരുന്നിൽ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും പരസ്പരം നിബന്ധിപ്പിച്ചത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപ്രാവണവും ഉൽപ്രാവണ വേളയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തെസ്ലോണി കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസൻ പറയുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരെ പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റാപ്ചർ അതായത് ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അപ്പോസം പറയുന്നത് ദാറ്റ് വി ഷാൽ ബി കോട്ട് അപ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ റിസൺ സെയിൻസ് ഇൻ ടു ദി എയർ അതായത് ഇൻ ടു ദ മിഡ് എയർ കോട്ട് ആ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് അത് ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒരു പരിമിതമായിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് കേവലം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമായി തോന്നുന്ന അവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ അതായത് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളെ അതിൻ്റെ ആശയം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേകങ്ങൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് യൂസസ് അത് ഏതെല്ലാം നിലയിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റാപ്ചർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പടിപടിയായി അത് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നാലാം അധ്യായത്തിന് പതിനേഴാം ഭാഗ്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആരോട് ഒരുമിച്ച് ഈ കണ്ണിമിക്കുന്നിടയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിന് എതിരൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അതായത് മഹോപദത്തിൽ കൂടെ സഭ കടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബൈബിളികമായ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റാപ്ചർ അതായത് സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് ക്രൈസ് കംസ് ഇൻ ദി എയർ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ടു ഹെവൻ അതായത് ക്രിസ്തു മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്ന ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് പോസ്റ്റുകാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി പറയുകയോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ണിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതായത് കണ്ണന മണ്ണനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിഴുങ്ങണം എന്നിന് ഈ നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ വേറൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയുക യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം അപ്പോൾ കർത്താവ് സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണ സമയത്ത് ഇവിടെ
അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് അയറായിൽ വരും എന്നറിയിക്കുന്നത് അയറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെവൻ ആൻഡ് ദ എർത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതായത് ഭൂമിക്കും സ്വർഗത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം കോടാന് കൂടി മൈലിൽ കപ്പുറത്ത് കിടക്കുകയല്ലേ അനന്ത വിഹായസിലെ ഈ ഈ ആകാശ സീമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആകാശ സീമയിൽ ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെടുകയും കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ലെസൺ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചതാണ് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്താണ് അത് സ്വർഗത്തിലാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് സ്വർഗത്തിലാണ് കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വാസസ്ഥലങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ തന്റെ കാന്തിയായ മണവാട്ടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് താൻ കടന്നു ചെല്ലാം കടന്നു പോകും എന്ന് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്കിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് മിടയൽ വരെ വരുന്നതായിട്ടാണ് ഒന്ന് ദസ്വോനി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം കൂടാതെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിടയിൽ വരുന്ന കർത്താവ് അതായത് അയറായിൽ വരുന്ന കർത്താവ് അയറായിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ദൈവസഭയുമായി അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ നാം ഇത് ചെയ്യും അവരോട് ജീവൻ അവരോട് ജീവൻ പിന്നെ നാം പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിർപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവും സഭയുമായി മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയറായിലാണെന്നാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഭൂമി അല്ല അതായത് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണ സമയത്ത് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല സഭ ഇവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് അയറായിലേക്ക് വരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയറായിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അയറായിലേക്ക് സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നു അയറായിൽ വെച്ച് കർത്താവും സഭയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഈ തസ്ലോണിക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പോസ്റ്റുകാർക്ക് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റുകാരെ ഈ വിഷയം കണ്ണിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിപ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അയറായിലേക്ക് വരുന്നു സഭ അയറായിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഭയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അതായത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഇവിടെ മണിയറ വാസമില്ലെന്നും മണിയറ എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കല്പികമാണെന്നും വേദവസ്തുവിൽ പറഞ്ഞില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും മധ്യകാശ യേശു വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചു വന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കും വിശ്വാസത്തിനും വിപരീതമായി എന്തെങ്കിലും നൂതനമായ ഒന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനസ്വത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്താൽ ചില ആളുകൾ തന്ത്രപരമായി പടച്ചു വിടുന്ന ആശയമാണ് ഈ മണിയറ എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകാശ വരവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ല എന്നുള്ള വിപരീതമാകുന്ന ഉപദേശം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തന്നെ സഭയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നാൽ പറഞ്ഞ ഫൈനൽ ഈവന്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് അതായത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിന്റെ അന്തിമമായിരുന്ന അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കംസ് ടു ദി എർത്ത് ആൻഡ് ടു ഡ്വെൽ ഡ്വെൽ ആൻഡ് റെയിൻ അതായത് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ തന്റെ വാഴ്ച സമാരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഉപോദ്ബലകമായി ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചും അധ്യായങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ വാസ്തുവിൽ പ്രസക്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈം ലൈനിലുള്ള ആളുകൾ ദയവായി പ്ലീസ് ഷെയർ ദീസ് മെസ്സേജ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ്
ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുകയും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴിവിടെ പറയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിന്റെ അന്തിമമായ ഘട്ടത്തിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നാ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ദശോടി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്കുകൾ പ്രകാരം സഭയുടെ ഉൾപ്രാപനം അതായത് സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ എല്ലുപ്പാൻ ആകാശത്തിന്റെ അയറായിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും അവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും സഭയും കൂട്ടി കർത്താവ് മണിയറയിലേക്ക് അതായത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മത്തായത് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രകാരം കർത്താവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ഇവിടെ പാർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മത്തായ സുവിശേഷൻ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദേശത്തോടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോസ്റ്റുകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ അവരുടെ സംവാദത്തിനകത്ത് ബ്രദർ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അതിനെ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് പോളെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം ആ ആ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ വാക്യം അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏഞ്ചലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ദൂതന്മാരെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദത്തെ പൊളിക്കുന്നൊരു വാദമാണ് അതായത് ഏഞ്ചലോസ് അതായത് ഏഞ്ചൽ എന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ സൂക്ഷിക്കും പറയ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന വാക്ക് ഏഞ്ചലോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം എന്നതിനർത്ഥമുണ്ട് ഏഞ്ചലോസ് അറിഞ്ഞ ഏഞ്ചലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാമാന്യരായ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകൾ കിടുമ്പോൾ സഭയുടെ ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് എന്ന് ക്ലാരൻസ് ലാർക്കിൻ ക്ലാരൻസ് ലാർക്കിന്റെ തത്വം ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാകവി ഗൈസാരി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വ്യാഖ്യാനം ഇതിനകത്തെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്തലി കാലത്ത് സഭയുടെ ദൂതുവാഹികളായി അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങളും മറ്റും എഴുതി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസോ ഭദ്രോസോ മറ്റ് സഹോദരന്മാരോ ആ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിൽ നിന്ന് ആ ദൂതുമായി മറ്റൊരു സഭയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ആളിനെ വിളിക്കാൻ ദൂതൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദൂതൻ എന്ന വാക്കിന് നാനാശാഹിയായിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് അത് കേവലം സ്വർഗീയ അശരീ രൂപികളായിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ മത്തായി പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദേശത്തോടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ ദേശത്തിന് സിംഹാസത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നാ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് സോണി നാലാം അധ്യയത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അയറായിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന സഭ അവിടെ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ പുത്രനായ യേശു യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ മണവാട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു പിന്നീട് വരുമ്പോൾ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി അതായത് മണവാട്ടിയുമായി സംഘവുമായിട്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് ന്യായം പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് പറയുക നിങ്ങൾ സ്വാഗതാകും രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ റാച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ഗ്യാദേഴ്സ് ഇസ് സോൺ അതായത് സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണ സമയത്ത് കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് കർത്താവായ യേശു തനിക്കുള്ളവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അതാണ് ഒന്ന് സോണി നാല് പതിനാല് പറയുന്ന കർത്താവ് താൻ ഗംഭീർ നാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നൽകുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിർപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നാം കൈപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉൾപ്രാവണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ഗ്യാലേഴ്സി സോൺ ക്രിസ്തു തനിക്കുള്ളവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നാല് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിലെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയെങ്കിൽ അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാവരും കാണുകയുള്ള തന്റെ പ്രത്യക്ഷയെങ്കിൽ ദി ഏഞ്ചൽസ് ഗ്യാദർ ദി ഇലക്ട് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്ന അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ
മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വായിക്കുന്നത് ആ നാലിന് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അപ്പൊ ഒരാളെ അല്ല ദൂതന്മാരെ മഹാകാകള ധ്വനിയോടും കൂടെ അയക്കും അവർ അവന്റെ വ്രതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്നാ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഈ മഹാകാകളം എന്ന് പറയുന്നതും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ കാഹളം എന്ന് പറയുന്നതും പറയുന്നതും ഒന്ന് സോറി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഗംഭീരനാഥ പ്രധാന ദൂത ശബ്ദവും പിന്നെ കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂഷം ദൈവത്തിന്റെ കാഹളവും പറയുന്നത് ഒന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഏഴാം കാഹളം ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഒന്ന് കരുതി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിയേഴാം വാക്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന അന്ത്യ കാഹളനാഥം ആണെന്നും അതുപോലെ സ്ലോറിക്കാലയിൽ പറയപ്പെടുന്ന കാഹളമാണെന്നും ഇവയെ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് പറയുന്ന പോസ്റ്റുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ കാഹളവും ഈ കാഹളവും ഒന്നല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവ് യേശു കാഹളനാഥമായി വരുമ്പോൾ ഹി ഗാദേഷ് ഇസോൺ അത് കർത്താവ് താൻ തന്നെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രതിഷേധിക്കൽ അതായത് അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നാല് അറുതികളിലേക്കും കർത്താവ് തന്റെ ദൂതന്മാരെയേക്കുകയും അവർ മഹാ കാഹള ധ്വനിയോടും കൂടെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രതന്മാരെ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ് കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്നാൽ റാപ്ചറിൽ ലാപ്ചറിലായ ഉൾപ്രാവണത്തിൽ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രതിഷേധിക്കൽ ദൂതന്മാർ കർത്താവിനുള്ളവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഇൻസിഡന്റുകളാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അറ്റ് ദ റാപ്ച്ചർ അതായത് സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രൈസ് കംസ് ടു റിവാർഡ് കർത്താവ് വരുന്നതിനെയാണ് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോണി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം നാ ഒന്ന് സോണി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവിനെ ഏൽപ്പാൻ വേഗങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും കർത്താവിന്റെ സമയത്തേക്ക് നാം എടുക്കപ്പെടുന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന വഴിയാണ് അറ്റ് ദ റാപ്ചർ ക്രൈസ് കംസ് ടു റിവാർഡ് എന്നാൽ ബട്ട് അറ്റ് ദ ഫൈനൽ ഇവന്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ക്രൈസ് കംസ് ടു ജഡ് ദ വേൾഡ് അതായത് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദീർഘമായ വേദഭാഗമാണ് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് വരുന്നത് ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അതായത് അതാണ് ഹാനോക്കും മറ്റും പ്രവേശിച്ചത് ആയിരം ആയിരം ദൂതന്മാരുമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഈ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്ന അവിടെയാണ് അവിടെ യഹോശാഫാദ് താഴ്വരയിലെ ന്യായവിധി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോശാഫാദ് താഴ്വരയിലെ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു തന്റെ സഭയുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വൃതന്മാരുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യേശു എരിശേവിൽ തന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കുന്നു തന്റെ രാജ്യത്തെ അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് മുമ്പ് അവനെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ച് തീയും കന്തുവും കത്തുന്ന പൊയ്യിലേക്ക് തള്ളു തള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഈ അതിനുശേഷം അവനെ ഈ ആയിരം ആട്ട് വാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുന്നു മഹാരാജാവായി അവനോട് ഉപഭിഷനാകുന്നു മഹാരാജാവായി കർത്താവായ യേശു ഉപഭിഷനാകുമ്പോൾ തന്നോടുകൂടെ സിംഹാസം എഴുതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തെ ന്യായം വിധിക്കുക അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ ന്യായം യഹോശാപതിലെ ജാതികളുടെ ന്യായവിധി പിന്നീട് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അന്തി ന്യായവിധി ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ശേഷവും വരുന്ന സമയത്തും അരങ്ങേറുവാനുള്ള പടിപടിയായ ന്യായവിധികളാകുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യായവിധി അരങ്ങേറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അറ്റ് ദ റാപ്ചർ ക്രൈസ് കംസ് ടു റിവാർഡ് ഈസ് ഓൺ അതായത് കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാനാണ് ഈ ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് വരുന്നത് അത് ആകാശമേഖലയിൽ വരു
അതവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന തോന്നുന്ന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാലത്തോട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തിരുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ റാപ്ചർ ഇറങ്ങിയിരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് അതിപ്രധാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് മരിച്ച് മൺമറിഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനവും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ ആളുകളുടെ രൂപാന്തരവുമാണ് ഒരേ സംഭവത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ കുറെ പേർ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടുമല്ലോ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവായ യേശു വരുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവുകൂടെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കൊരുന്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അൻപത് മുതലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോസനായ പൗരസ് പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാര് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സത്യമെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് സഭ മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടായിരുന്നു ഹവ സൃഷ്ടിയിലെ ഹവ ആദാമിന് മറിഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കർത്ത സഭ എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് അതിപ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ അപ്പോസന്മാർക്കും പ്രവാഹിന്മാർക്കും ദൈവാത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ പൂർവകാലങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റലായ പോലീസ് പറയുന്നു അതൊരു മർമ്മമാണ് തൃത്വം ഒരു മർമ്മമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മർമ്മമാണ് ഈ മർമ്മം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുന്നു അതായത് കർത്താ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഈ മരിച്ച് മൺമറയപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉയർക്കും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നല്ല നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിലോ അൻപത്തി മൂന്നിലോ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് ഒരുതിരൊക്കെ ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആ അൻപത്തി എ ഡി അറുപതോ അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തിനാലിലോ അറുപത്തി മൂന്നിലോ ആണ് പൗലൂസ് കിള്ള ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആ ലേഖനം എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുരുന്തിൽ കർത്താവായ യേശു വിശ്വസിച്ച ആളുകളോട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല അന്ത്യകാലനാഥ്യങ്ങൾ കണ്ണിമ വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തി നിൽക്കും ഈ ദ്രവത്വമായ തദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമൃത്യത്തെയും നിരീക്ഷണം ഈ ദ്രവത്വമായ തദ്രവത്വത്തെയും മർത്യമായത് അമൃത്യത്തെയും നിരീക്ഷുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നും നമ്മൾ ചില ആൾ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ നിദ്ര കൊണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി ശേഷിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് അപ്പോസ്റ്റൽ പറയുമ്പോൾ തനിക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശീക്രമായ കമ്മിങ് അതായത് ഇമിനൻറ്റ് കമ്മിങ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വരവ് അതിലാണ് പൗലൂസ് വിശ്വസിച്ചത് കുരുന്നിലെ വിശ്വാസികളെ അദ്ദേഹം പ്രബോധിപ്പിച്ചു അതിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുരുന്നിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആളുകൾ ചില ആളുകൾ നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്നും അവർ ജീവനോട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കാണുമെന്നുമാണ് പൗലോസ് പ്രത്യാശിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്ന് പൗലോസ് പോസിറ്റീവായി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഏത് സമയത്തും അടങ്ങി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ഏത് സമയത്തും മടങ്ങി വരും എന്നുള്ള ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രീ ട്യൂബുലേഷൽ വീമന്റെ അടിസ്ഥാനശില എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഇമൻ ബിലീഫ് ഇൻ ദ ഇമിനന്റ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശീക്രമായിരുന്ന ആഗമനം അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പണ്ട് പഴയ ആളുകളായ ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടും വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിതിയുള്ളവരായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയ്ക്കായി നമുക്ക് അന്യോന്യം വ്യക്തപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പറയ
അവൻ പ്രത്യക്ഷാധീനം ചെയ്യുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപ്രത്യക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം ഒരു പ്രോമനൻ്റെ വിഷയമായി ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റാപ്ച സമയത്ത് അതായത് സഭയുടെ ഉൽപ്രാവന സമയത്ത് പുനരുദ്ധാനം മുഖ്യ വിഷയമായിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രതിഷയിൽ പുനരുദ്ധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അവിടെ പുനരുദ്ധാനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗികമായി കാര്യം മഹാപീണന കാലഘട്ടത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആരവത്താൽ മരിച്ച് മൺപറയപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരെ ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിന് മൂന്ന് മൂന്ന് നിരയെ പോലോസ് പോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് ക്രിസ്തു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യഫലം മരിച്ചവൻ ആദ്യഫലമായി ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അടുത്ത് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന് വരവെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രധാനമായി മൂന്ന് നിലകൾ ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം മൂന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒടുവിൽ സംഭവിക്കേണ്ട പുനരുദ്ധാനം അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു മരിച്ചവൽ ആദ്യഫലമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇനി വായിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാനം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്നാണ് വേദപുസ്തകം നാം വന്ന് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അപ്പോസ്തലായ പോലെ യോഗനായി പറയുമ്പോൾ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അവർക്ക് രണ്ടാം രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷമുണ്ടാകില്ല എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതായത് കർത്താവ യേശു തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ദസ്രോണിക്കിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുകയും കർത്താവിനുള്ളവർ കർത്താവിനോട് ആകാശങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനുശേഷം എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഠാനുഭവങ്ങളാൽ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നവരും കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുമായ ഒരു വലിയ സംഘമുണ്ട് ആ സംഘം മഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ പ്രഭാവത്തെങ്കിൽ അതായത് സകല മനുഷ്യക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത അരങ്ങേറുമ്പോൾ അവരെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ആ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തവരും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്നവരാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർ പുനരുദ്ധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലയളവ് ഈഴ്ത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കലായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ താളിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം അറ്റ് ദ റാബ്ജർ ബിലീവേഴ്സ് ഡിപ്പാർ ദി എർത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപന സമയത്ത് വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പറയുമ്പോൾ അതായത് ദസോറിക്കൽ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പോലീസ് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ എത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്താവ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷതയും അവങ്കിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പുനസമാഗമം സംബന്ധിച്ച് തെസ്ലോണിക്കിലെ വിശ്വാസികളെ പൗലോസ് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കണം അതിന് ജെറോൺ ജോസഫ് വളരെ വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ കോണ്ടക്ഷൻ്റെ പച്ച ആ പച്ച അതായത് പശ്ചാത്തല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമേ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമേ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണം ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നവൻ തടു തടുക്കുന്നവൻ സഭയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്താകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്നും കൂടി അപ്പോസം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നവൻ എന്നും ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്നും അതായത് തടുക്കുന്നവൻ എന്ന് എന്ന് ഈ പുല്ലിംഗ രൂപത്തിലും തടുക്കുന്നത് എന്ന നപുംസക രൂപത്തിലും അവിടെ പ്രയോഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂ ഈ ഭൂമിയിലെ അധർമ്മത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപം വാഴാതിരിപ്പാൻ അതായത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അധർമ്മരമ്മന് അപ്പുറത്ത് പാപം വാഴാതിരിപ്പാൻ പാപ ലോകത്തിലെ വ്യവസ്ഥികളെ
രണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നാം അറിയുന്നു അപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് അതിന് അത് പറഞ്ഞ ജയറോൺ ജോസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവസഭയുടെ കാര്യസ്ഥനായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സഭയെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച കംഫോർട്ട് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനാണ് തടുക്കുന്നത് പാപത്തെ തടുക്കുന്നത് ഇനിയും പാപത്തെ ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്തേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം വീണ്ടും ജനിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘമായ ദൈവസഭയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ വിശുദ്ധന്മാരും പാപ വ്യവസ്ഥകളെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നതിൽ തുല്യമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദൃഷാന്ത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ കൈക്കൂലികളുണ്ട് കൈക്കൂലികളും അനീതികളും അന്യായമായ മാർഗത്തിലുള്ള തടസ്സമ്പാദനമൊക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സെക്ഷനിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസികൾ അവിടെ വിശ്വാസികളായ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ സത്യസന്ധരായ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ എംപ്ലോയീസ് ആയി ഡിപ്ലോയ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ശേഷിക്കുന്ന വിശ്വാസികളില്ലാത്ത പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഡോമിനേഷനുള്ള ഒരു ഓഫീസ് മുറിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അതിക്രമങ്ങളെ തടയാനും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൈക്കൂലിയെ തടയാനും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പാപത്തോട് എതിർക്കാനും ഉള്ള സാധ്യത വളരെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് സാർ അപ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം പാപത്തിൽ തടയുന്നു രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിവാസമായ ദൈവസഭയിലെ ഓരോ വിശ്വാസികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാപത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നവൻ എന്നും ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്നും നവംശക രൂപത്തിലും പുല്ലിംഗ രൂപത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുല്ലിംഗ രൂപത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും നവംശക രൂപത്തിൽ തടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധിവസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികൾ ഉൾക്കുന്ന ദൈവ സഭയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം സഭയുടെ ഉൾപ്രാവട സമയത്ത് വിശ്വാസികൾ ഈ ഭൂമിയെ വിട്ടുപോവുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷാന്തരങ്ങൾ അവിടെ ഈ ഇവിടെ ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് തസോണിക്കാലേ എന്ന് എഴുതിക്കുന്ന വാക്യത്തിലെ ആ എഴുതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് മുമ്പുള്ള ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കിലെ അപ്പോസ്റ്റസിയ എന്ന വാക്കിന് എക്സഡസ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് പുറപ്പെടൽ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സഡസ് സംഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ പുറപ്പെടൽ സംഭവിക്കണം ആരുടെ പുറപ്പെടൽ സംഭവിക്കണം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപത്തിനെതിരായി തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിരാജിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകണം രണ്ട് ഇപ്പോൾ തെടുക്കുന്ന സഭ ഇവിടുന്ന് നീക്കപ്പെടണം ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസൽ അതിന്റെ ഓർഡർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സംഗ്രഹമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അധർമ്മമൂർത്തിയും നാശയോഗ്യനുമായവൻ വെളിപ്പെടാതിരിപ്പാൻ അവനെ തടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിവാസമായ ദൈവസഭയും ഇവിടെ നിന്നോ പുറപ്പെട്ടു പോകണം അതാണ് ആദ്യമേ അപ്പോസ്റ്റസിയ സംഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ പുറപ്പാട് സംഭവിക്കണം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെട്ടു വരും അതാണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ലിറ്ററലായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പക്ഷേ അതിനെ തെറ്റായ നിലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഗ്രീക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളോട് ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് തടി തപ്പുന്ന യഹോവ സാക്ഷികളുടെ രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് ട്രിബുകാരുടെ വാദോന്മുഖങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ അധികം വാചാലരാകേണ്ട കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അത് എന്ത് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന സഹോദരനാണ് അത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉടൻ തന്നെ ഗ്രീക്കിലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് കൊണ്ട് മൃഗയുദ്ധം ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തു യോഗന്നാട് സുഭിക്ഷയുടെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം ഏ കായ് ഐ പേൻ ടോൺ തോമോൻ ടോൺ കുറിയോൻ ഹായ് കുറിയോസ്മോ
കായ് ഐ പേൻ ടോൺ തോമോൻ ടോൺ കുറിയോൻ അനന്തരം തോമസ് അവനോട് ഹോ കുറിയോസ്മോ കായ് ഹോ തെയോസ്മോ എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവമായ ദൈവമായുള്ളവേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അറിയാവോ എന്നെ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്ഥലം കിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീക്കിന്റെ പേപ്പനാങ്കടി കാണിച്ച് ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യും അത് എനിക്കിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനറിയാം എഴുതി നിങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിൾ പോയി തപ്പിയെടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു കാര്യം എനിക്ക് ഗൂഗിള് തപ്പാൻ അറിയാൻ വയ്യ തപ്പിയാൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യ തോമസ് മാത്യു തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഗൂഗിളിൽ പോയി എടുക്കുന്നത് എനിക്കിത് അറിയാൻ വയ്യ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വരാൻ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സാധാരണ ചെയ്ത് ഞാൻ ഗ്രീക്ക് പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഗ്രീക്കിൻ്റെ ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എൻ്റെ ഉത്തരം മെജോറിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് അതായത് മെജോറിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ ഉത്തരിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എട്ടോ പത്തോ എണ്ണം അതിൽ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് വേണേലും ഞാൻ വായിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതിയിടാം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ദൈവമേലില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു സാരം ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവ് അതായത് ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപത്തെ തടസ്സം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിരാജിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിവാസമായി ദൈവസഭയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിവാസമായി ദൈവസഭയും ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടും എന്നാണ് അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധന്മാർ ഭൂമിയെ വിട്ടുപോകുന്നു അതാണ് മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു പിന്നെ ജീവനോട് ക്ഷീണിക്കുന്നവർ അവരോട് ലഭിച്ച് ആകാശത്തിൽ മേഘത്തിൽ കർത്താവിനെ എഴുതിപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയായ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്ങൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അൺബിലീവേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദി എർത്ത് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപത്തിൻ്റെ വരവും ആകും ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറും വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോകുന്നു ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കളയോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമല്ല മനുഷ്യപുത്തിൻ്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും അന്ന് രണ്ടുപേർ വയലിലേക്കും ഒരുത്തനെടുക്ക ഒരുത്തനെ കൈകൊള്ളും മറ്റവൻ ഉപേക്ഷിക്കും രണ്ടുപേർ ഒരു തിരികളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തിയെ കൈകൊള്ളും മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായുകൊണ്ട് ഉണർന്ന ഇരിപ്പീൻ കള്ളൻ വരുന്ന യാമം ഇന്നത് എന്ന് വിട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും തൻ്റെ വീട് തുറക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രതീക്ഷ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൺബിലീവേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദി എർത്ത് എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഈ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവന സമയത്ത് ബിലീവേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദി എർത്ത് ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം ഉത്പ്രാവനത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ എടുക്ക എടുക്കപ്പെടുന്നു മറ്റേത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രതീക്ഷ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിശ്വാസികൾ എടുക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങോട്ട് ന്യായവിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ആറ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവനത്തെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഉത്പ്രാവനത്തെങ്കിൽ അൺബിലീവേഴ്സ് റിമെയിൻ ഓൺ ദി എർത്ത് അതായത് അവിശ്വാസികൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് കൈവിടപ്പെടുന്നു അതായത് രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും മറ്റവൻ എടുക്കപ്പെടും രണ്ടുപേർ തിരികലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരുവൻ എടുക്കപ്പെടും മറ്റവൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും രണ്ടുപേർ കിടക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുവൻ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ
സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു അവിശ്വാസികൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിലെ ഉണ്ടായിരിക്കും വിശ്വാസികൾ എടുക്കപ്പെടും എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വപ്രതിയും വിശ്വാസികൾ കർത്താവിനും ഇവിടെ തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അവിടെയും ആ വൈവിധ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഏഴാമത്തെ ന്യായം ഏഴാമത്തെ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ് കിങ്ഡം ഓൺ എർത്ത് അതായത് സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതായി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ഒരു പ്രസ്താവനയില്ല ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല അതായത് കർത്താവ് തന്റെ വൃദ്ധന്മാരായ ദൈവസഭയെ തന്റെ സ്മാരകത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് കർത്താവ് തന്റെ രാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതായി ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല ബാറ്റ് ദി ഫൈനൽ ഈവന്റ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു കം ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദിസ് കിങ്ഡം ഓൺ ദി എർത്ത് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദേശത്തോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനിൽ ഇരിക്കും മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം രാജാവ് തന്നെ വലതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് അത് ചെയ്യും എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കി കൊള്ളുകയും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കാണുന്ന ചിന്തിക്കുന്നു അതായത് ഉൽപ്രാവണത്തിങ്കൽ കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്കിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിയും എട്ടാമത്തെ ന്യായം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താണ് അറ്റ് ദ റാപ്ച്ചർ അതായത് ഉൽപ്രാവണ വേളയിൽ ബിലീവേഴ്സ് വിൽ റിസീവ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബോഡീസ് അതായത് കർത്താവിന് സഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തര ശരീരം പ്രാപിക്കും അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് കരുതി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങളും പൗലോസ് ബോസും പറയുന്നതിനെയാണ് ഈ ടെറസ്റ്റിയൽ സെലസ്റ്റിയൽ വഴി മാറണം അതായത് ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തിനും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വതയും മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകും അവിടെയാണ് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്ത് നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമെന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ ജയഗീതം പാടുന്നത് അവിടെയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണ സമയത്ത് വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തര ശരികളായി മഹത്വ ശരികളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഒന്ന് കരുതി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബട്ട് ദ ഫൈൻ ലിവന്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് അതായത് രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷതയുടെ രണ്ടാം പ്രഭാവത്തിങ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യേകിച്ചെങ്കിൽ നോ വൺ വിൽ റിസീവ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബോഡീസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ രണ്ടാം പ്രഭാതമായിരുന്ന മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയിൽ അവിടെ ശരീരത്തിന്റെ ദേശകരണം ആരും പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവസഭയുടെ രൂപാന്തര വേളയിൽ ദൈവസഭയുടെ ഉൾപ്രാവണ വേളയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ തേജസ്സുള്ളവരായി ഉയർക്കുകയും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ അവരോട് ഒരുമിച്ച് രൂപാന്തര ശരീരികളായി മേഘത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എട്ട് ന്യായാന്യായങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സഭ മഹാപീഠത്തിന് മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചത് ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ ഈ ഈ മേഘ പ്രത്യക്ഷയെങ്കിൽ ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നത് കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയറായിലേക്ക് വരുന്നു സഭ അയറായിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് കർത്താവിന്റെ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഒന്ന് സോണി നാലിന് പതിനാറ് പതിനേഴ് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വപ്രതീക്ഷയെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയുള്ളവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു മൂന്ന് കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തനിക്ക് സഭയ്ക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അത് ഒന്ന് സോണി നാലിന്റെ പതിയിൽ വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രതീക്ഷയെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായാധിപനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പർവ്വതങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മൂടുവീൻ കുന്നുകളെ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കുവീൻ സിംഹാസിക്കുന്നുണ്ട് കോപം ഞങ്ങൾ മേൽ തട്ടാതോണം ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് ജാതികൾ നിരാശയോട് ഭയപ്രവർത്താൻ നി
പർവ്വങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഭൂമിയെ വിട്ട് പോകുന്നു ആര് കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ ഉത്ഭ്രാമണ സമയത്ത് അവിശ്വാസികൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അവരെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കും വിശുദ്ധന്മാരെടുക്കപ്പെടും എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർ അവനോടുകൂടി ഇരിക്കും കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുകയും എന്ന് പറയും ഏഴാമത് സഭയുടെ ഉത്ഭ്രാമണ സമയത്ത് കർത്താവായി യേശു തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതായി ഒരു വാക്യം പോലും പുതിയ മതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവിനെ മൗത്വപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ കർത്താവ് വരുന്നത് രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് എട്ടാമത്തെ ന്യായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസികൾ പുതുശരീരം പ്രാപിച്ചവരായിത്തീരും അതായത് മൗത്വ ശരീരം പ്രാപിച്ചവരായിത്തീരും എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മൗത്വപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ നീണ്ടു പോകാതിരിപ്പാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എട്ട് ന്യായങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സായുക്തികമായി വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിനുള്ള മറുപടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൈവിൽ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് എതിർപ്പെടുവാൻ തയ്യാറാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വേർപാടുകാരെ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ജെ എൻ ആർ ബി വിഭാവന ചെയ്ത ഉപദേശത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി ബ്രതുകാരിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ വേർപാടുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ അതായത് മഹോപദ്രവ പൂർവോത്പ്രാപനം എന്ന് പറയുന്ന അതിമഹത്തായ ഉപദേശ സംഹിത വിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായ എല്ലാ തെളിവുകളും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അണിനിരത്തുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ന്യായങ്ങളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ദൈവകൃപ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള വാക്യവും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ എട്ട് ന്യായ ന്യായങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ റഫറൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വിചിന്തനത്തിന് ഞാൻ വിധേയമാക്കിയത് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ എൻ്റെ മറ്റുള്ള റെഗുലർ സ്റ്റഡീസ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ത്രൂ ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റഡി ഇപ്പം മുടങ്ങിടക്കുകയാണ് നാളെ രാത്രിയിൽ അത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കർത്താപുരം താമസിച്ചാൽ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ഒരു നാല് മൂന്ന് നാല് വീഡിയോ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എപ്പിസോഡ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അവിടെ ഞാൻ ഗ്രീക്കിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രിപോസ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ യൂസേജസ് ഈ അതായത് പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവയ്ക്കുകയാണോ അതോ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം വിടുവയ്ക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ആ ന്യായ ന്യായങ്ങളെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് തന്നെ അടർത്തിയെടുത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് തന്നെ അടർത്തിയെടുത്ത് ലക്ഷിക്കൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യമായ യൂസേജസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മറുപടി പറയുവാൻ ദൈവസ്വലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അന്ധകാര പ്രഭു വെളിപ്പെടും മുമ്പ് സന്തോഷ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചേർക്കപ്പെടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഗ്രീക്കും എബ്രാഹിം ലത്തീനും സിറിയക്കൊന്നും പഠിക്കാതെ പാവപ്പെട്ട അപ്പച്ചന്മാർ പാടിയപ്പോൾ വന്നിടുവിൻ യേശു പാദം ചേർന്നിടുവിൻ പാപത്തെ വിട്ട് ഓടിടുവിൻ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ വരുന്നവരെയും ഒരു നാളും ഞാൻ തള്ളുകയില്ല എന്ന് ഉരച്ചു യേശുവരൻ എന്ന് പാടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റാൻസിൽ വായിക്കുന്നത് യേശുവേ നീ വേഗത്തിൽ വന്നു വേഗത്തിൽ വന്ന് വേഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളണമേ എന്നാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പാടിയവരും വിശ്വസനുമാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്ന എതി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു സഭയുടെ ഏകകാന്തൻ സഭാകാന്തനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് പതി കുരുതിരക്കിടിയ രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ധനനായ ബൗദ്ധശ്രീക പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനെ നിങ്ങളെ നിർമ്മലകനീയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ
താൻ സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ രക്തം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം കാന്തി ചേർക്കുവാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കായി സ്ഥലമൊരുക്കുകയാണ് സഭയാകുന്ന ഈ ദേവാലയം അതായത് വിശ്വാസികൾ കർത്ത പ്രാണപ്രിയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതായത് സഭയുടെ കാന്തനായ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ചിലകാല പ്രതീക്ഷിതയായി അവളിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എത്രയും താമസമന്യേ അവൻ വരികയും സഭയെ തന്നെ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും അങ്ങനെ അനന്ത യുഗങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മാവിളിച്ചാരി ആ ആനന്ദ നദിയിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്ത് നിത്യതയിൽ നാം കർത്താവിനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ഈ പ്രത്യാശയിൽ മണ്ണുകാരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോഷകരുപകാരുടെ വാദോന്മങ്ങളെ നമുക്ക് വചനത്തിന് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി നിരത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആശംസിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയെ അർപ്പിച്ചും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമം എല്ലാ നിലയിലും മഹിവപ്പെടുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മൗത്തരുമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന എളിയ സഹോദരൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാർമുള താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ